today is March 20, 2019 and we are on night shift. Yeah. Let's go. <laughs> yeah. Hey guys. <laughs> hey guys, welcome back. Welcome back to our channel, guys. I'm with a special person. Say hi to them. Say hi to them. <laughs> I decided to bring you along with me because hindi tayo busy today and uh, smooth lang yung shift natin hopefully magtuloy-tuloy na ganito yeah. para may pakita ko sa inyo kung ano ba may tumatawag na pasyente wait lang oh yan part 2 ng intro pasensya na kasi tumatawag na yung mga pasyente namin so yun kakasimula lang ng shift namin a while ago it's already 1.43 in the morning you guys and sabi ko nga kanina yung shift na to is matatapos ng 7 o'clock nang umaga, hopefully walang masyadong abirya or wala tayong masyadong i-admit na seryosong kaso kasi kapag nangyari yun <laughs> matitigil ang ating vlog. So, hopefully wala nga tayong ma-admit na kahit anong seryosong case. So, basically yun nga, katulad ng sinasabi ko ganina, what happens in this shift is make sure that the equipments are working, you know. Check mo yung mga checklist na kailangan i-check and then um, endorsement time. After namin mag-bedside endorsement, doon na magsa-start na kami ng mga assessment ng mga pasyente namin. And then after doing that, kami din yung, yung nag-order ng food for breakfast and lunch. In-order na namin yung mga pasyente. Hindi ko alam sa ibang hospital kung ganun din yung protocol nila. Pero dito sa amin, ganito yung ginagawa namin. Kami yung nag-order ng, ano, ng uh, breakfast and lunch and dinner ng mga pasyente namin. Then after ordering that, Yung next namin gagawin is yung census nga kung ilan yung pasyente na receive ng morning shift and then yung afternoon shift and then yung uh, night shift. So in total kung ano ba yung ilan yung na-admit namin for that day and ilan yung na-discharge ilan yung namatay kung meron man hopefully walang namatay sa shift natin and um, ayun after doing the census pahinga ng konti then uh, kapag madami yung bed care nagsisimula kami na maaga most probably mga 3 o'clock or 4 o'clock in the morning. Pero kapag, ano lang, kapag uh, konti lang yung bed care, katulad ng isa, most probably nagsastart kami yan mga 5 na or 5.30 kasi mabilis lang din naman matapos. Depende na lang kung madaming bed sore yung pasyente. Kasi kung madaming bed sore yung pasyente, most probably mga 4.30 nagsastart na kami. Pero kasi ngayon nakikishare kami ng department. Before, meron kami own department dun sa kabila. Pero under renovation yan. So ngayon nakikishare kami sa isang ward ng ano ng department. So basically isang department lang kami pero dalawang ano. Hindi, ang gulo. Basically dala, dalawang department kami na nagshe-share sa isang ano, sa isang uh, dalawa kaming department na nagshe-share sa isang station. So ayun, medical and surgical kasi ako na sa surgical department ako. So kinikater ko yung mga surgical pasyente lang. Pero kapag busy yung uh, medical Tapos, benign kami. Benign meaning, uh, hindi ganun katoksik yung mga cases namin or yung yung department namin. Tumutulong din kami dun sa ibang department or yung sa department na kasama namin dito sa station. Which is yung medical ward niya. So, yun. Pagkatapos ng bed care, yun. Documentation na naman. And then, final na gagawin namin is yung vital signs. And then, after that, yun, uwi na kami. Kung may mga side trip pa after ng ano ng uh, duty tapos kapag nagkaya yan yun kumakain kami sa ano sa kung saan mang meron diyang karinderya na bukas sa labas pero most probably ibubukas yung mga karinderya ng mga 7 o'clock in the morning or 8 o'clock you guys ayun lang naman so yeah some nurses they hate being on night shift but for me kasi nocturnal nurse ako meaning I'm a night shift kind of nurse so I enjoy this kind of shift kasi most yung mga shift na katulad ng morning shift afternoon shift yun yung mga hate ko na shift pero kapag night dyan ako gising na gising so I don't care if uh, madaming bed care pa yan yun yung mga na enjoy care gusto ko talaga yung nagkukuskus ng pasyente gusto ko talaga yung nagpapaligo hindi ko alam sa ibang hospital kung yung mga nurses din yung mga nagpapaligo dun sa mga pasyente nila kasi may mga friends ako sa states, sa Texas. Ang sabi nila, 
may mga designated na mga nurse na gumagawa niyan which is yung mga licensed practitioner nurse or mga nursing aide. Basically, yung mga ginagawa lang talaga ng mga nurses sa kanila is mga medication. Pero dito sa amin, ang dami namin ginagawa, ang dami namin kinocover. Kami na yung order ng diet ng pasyente. Kami na yung nag uh, bibigyan ng medication which is yun naman talaga yung duty ng nurse and then kami din yung nagpapaligo kami din yung nagbibilang ng mga linen ang dami namin ginagawa sa ano sa hospital na to which I don't complain about kasi sa Pilipinas volunteer nurse lang ako which is I don't get pay, I don't get paid for that ayun you just have to be you know thankful sa ating mga blessings and mga problems na na-receive so, ayun, tapos ko na yung assessment ko. I'll just see you guys in a bit. Prepare ko lang yung mga medicines and yung mga linens na gagamitin ko for bed care. Okay? Ginagawa ko lang actually itong ano eh. Itong computer work na to. Ito talaga yung problema nito eh. Kailangan na siguro itong yan. Oh. Ipaservice sa IT kasi sobrang bagal ng system na to. So just a little bit of update. It's already 2.30 in the morning. Yes, 2.30 in the morning na. So what we're going to do right now is prepare for bed care. Bed care meaning mapaligo ng pasyente just like what I've told you a while ago. Yung mga kailangan lang naman natin for this uh, bed care is uh, yan. So yung mga kakailanganin natin for bed care is of course bed linen, bed sheet, blanket, pillow cover, ano pa ba? And kapag may incontinence yung pasyente mo meaning uh, hindi niya makontrol yung pag-ihi niya, nag apply tayo ng condom catheter or kapag may tubo nang nakapasok doon sa bladder ng pasyente natin which is yung IFC nga or yung indwelling folic catheter ang, pinapali ang pinapalitan lang natin doon is yung um, urine bag So yun lang, let's prepare for bed care So, yun lang yung mga kailangan natin for bed care. Pakita ko sa inyo, guys. Um, cotton roll, which is basically ito yung panghilod natin sa pasyente. And then, yung incontinence sheet, which is ito yung sasaho dun sa tubig na ipampapaligo natin sa pasyente. And ito yung sinasabi ko sa inyo kagalina, o. Oh. Yung urine bag, which is ito yung maging collection ng urine ng pasyente. And then, itong gown to protect ourselves kasi kailangan nating protektahan ang ating sarili. And itong dressing tray for wound kasi may bed sore yung pasyente natin. And open gown para sa pasyente, blanket, and some bed sheet para dun sa bed ng pasyente. Ito, ang ganda nito guys, oh. And, ito ang tinatawag namin na push trolley. Ito mga gamit na nandiyan sa taas, ilalagay ko yan dito sa loob mamaya para hindi naman siya pangit tingnan kapag nilabas natin. And, um, and dito, dito namin nilalagay yung dirty laundry. Mamaya, lalagyan ko to ng, ano, ng plastic. It's either yellow or black. Yellow meaning infectious. And then, dito sa kabila, yung black kapag uh, hindi infectious yung case ng pasyente. I'm so jealous. Really, he gave you one big... Uh, how big was it? Like that? Small box or big box? Big. Full of chocolates? Mm -hmm. new, new one? Mm -hmm. didn't, you didn't feel shy? No. To bring it outside? No. Are you ready? I'm so happy. No, I saw, you know, I saw that chocolate. It was sitting in a, like on top of that AC. And he said he would give it to someone. I didn't know that he would give it to you. <laughs> you don't yeah. feel it. No, yesterday. Tomorrow we will go for help shopping. Shopping? Yeah. And uh, natapos na namin gawin ko ano man yung kailangan namin gawin. Nag-usap lang kami nito ni nung kasamahan ko. Can I mention your name or no? You mentioned Yeah. So kakatapos ng namin gawin yung mga kailangan namin gawin ni Sini. Si Sini isa siya sa ano, sa co-worker ko dito sa department namin. And we were talking about yung uh, chocolate na binigay sa kanya nung pasyente namin. Kasi dito sa amin, sobrang generous ng mga pasyente, you guys. Talaga kapag na-appreciate nila yung mga ginagawa mo, yung mga simple things na pag-high sa kanila, pag-bigay ng mga medicine sa kanila, na-appreciate nila yon. So, kapag talagang na-appreciate ka nila ng sobra, bibigyan ka nila ako ng kung ano-ano. Katulad nga nung na-mention ko dun sa previous vlog ko. Like, uh, binigyan nila ako ng, ano, ng 500 dirhams, you guys. And ito naman si Sini kahapon. When did he give you that chocolate? 
Yesterday afternoon shift. So hapon binigyan siya ng isa sa mga pasyente namin ng napakalaking chocolate you guys. And um, papakita ko sa inyo, ito yung version na maliit pero yung binigay sa kanya ng pasyente namin is malaking box na punong-puno guys <laughs> ng chocolate. Actually masarap ng chocolate na to. I'm not sure kung saan nila to ginawa or kung saan na process yung mga chocolate dito ba sa UAE or sa sa France. Hindi ko lang, wait lang, may ano dito, may description sa likod. Anyway, may mga brand siya dito sa ano sa UAE pero kung saan ba talaga siya nag-originate, hindi ko alam kung saan. Pero sobrang sarap you guys kasi yung mga ingredients nito, mga pure cocoa butter, sugar, milk powder, cocoa mask, skim milk powder so. Anyway, sobrang sarap niya. Ayun guys, oh. Tapos kapag hinati mo yan siya sa loob. Ayun. Hindi ko lang alam kung anong flavor nito. Ah, matcha flavor pala to. Tikman natin siya. Mm, sarap. Yung flavor niya is, ano, matcha. Wala akong tissue. So, yun lang. Masyadong mahaba pa yung oras natin. Madami pa tayong bubunuin. And one thing I like about night shift is, hindi siya ganun ka-busy. Unlike afternoon shift and morning shift. Sa morning shift, dun yung, dun yung talagang... Nag-rounds yung mga doktor, talaga maangarag ka sa mga orders nila kapag madami pasyente. Yung afternoon shift naman, dyan talaga dudumugi ng mga relatives yung mga pasyente. Then, alam mo na, minsan mas mahirap pang i-handle yung mga relatives kaysa sa mga, ano, sa mga pasyente. And one thing I like about night shift guys is dalawang klase lang yan. It's either it's very quiet or it's very busy. And today is super benign, hindi ganun ka busy. Hopefully magtuloy-tuloy hanggang matapos yung shift natin. Sa states guys, alam ko, hindi na responsibility talaga ng nurse yung magpaligo ng pasyente. Yung main focus lang talaga niya is magbigay ng medicine and uh, I think uh, other nursing responsibilities. Kasi yung pag-change ng bed linen, yung pagpapaligo ng pasyente, more on it's a, it's a nursing aid job or an LPN job sa ibang country. Pero dito sa UAE, ginagawa namin lahat. Hopefully, in the next few years to ka, makamigrate na tayo sa ibang country kasi syempre, yung benefits is ano, mas maganda para sa mga bata and para din sa sa'yo, sa family na isa-start mo. So, ayun. I'll just update you guys later. Do you want to eat now? Or later on? So, ayun. Nagluto din kasi si Sini. Magaling siya magluto. I'm telling them that you are the best cook. She cooks the best Indian foods, you guys. Ang sarap magluto niya yung mga spices. Talagang mm, nanonood. Sobrang galing niya magluto. Ngayon, tahimik kami. Baka mamaya maging busy na kami. So, hindi namin alam. So, decision namin is, uh, we'll eat now? Yeah. I think it's nice when it's hot, right? It will taste better if it's hot. Time check guys, it's already 3.45 in the morning. So yan guys, sobrang simple lang pero masarap yan. Yan, tapos may sunog na fish guys. <laughs> tapos <laughs> may uh, Indian, uh, traditional Indian food. Let's eat! I am, <laughs> I am good cook la. <laughs> I like it. This is ripe mango or green mango? Green. Green? Mm. Ang sarap guys. Kung mahilig kayo sa spices, magugustuhan nyo to. And yung fish niya, it's like an Indian fish. And then... He is really he's absorbing more from me than I do. But this part is more from more on I do. I will see in the future. Hey guys, so it's already 5 o'clock in the morning. We'll be starting our bed care in a few minutes from now. And then after that, pagkatapos nun, kasi isa lang yung bed care natin, mag-vital signs tayo, then change some linen ng ibang mga pasyente, then uh, do some documentation, then yeah. That would be it for the night shift. So I'll see you guys later after no bed care ko, okay? Bye. Bye.
uwi na tayo Today we're off Tomorrow afternoon naman Whew, This shift was probably one of the best shifts Kasi walang masyadong ganap Ano lang, tahimik yung ward May admission kami na isa Pero kaya naman So, yun lang guys I hope you guys enjoyed this vlog And I hope I was able to show you a glimpse of what I do here as a nurse at UAE and um, yeah I hope you guys enjoyed so yun lang guys if you would like to see more videos like this ito na naman tayo <laughs> please click that like share subscribe button along with that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ipopost ko bye salamat guys thank you bye